Evet, Profesör Doktor Sinan Adıyaman'ın dün sunuşunu yaptığı o ayrıntılı raporla ilgili olarak özellikle de raporun önümüzdeki sürece, önümüzdeki günlere yönelik e, önerilerine e, ilişkin bir değerli Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesini Doktor Sayın Selma Güngör'ü ağırlıyoruz canlı yayınımızda. Sayın Güngör iyi akşamlar efendim, merhaba. İyi akşamlar, merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sinan Hoca dün ayrıntılı bir şekilde raporun içeriğini e, kısmen anlattı. Kayahan Hoca da vardı anladığım kadarıyla. Evet. E, raporu dinledik ama bu e, sonuç sonucuna yakın önümüzdeki döneme ilişkin önlemler e, kısmında önemli tespitleriniz var. Bir kısa erimli öneriler var. Yani önümüzdeki iki evet. aya yönelik. Bir de ondan sonraki bir iki yıllık dönemle ilişkin. Biraz onların üzerinde duralım istiyorum. Şimdi şeffaflık meselesi e, özellikle vurgu yaptığınız konulardan biri. Sağlık personelinin e, güvenliği ya da onların e, sağlığı e, önemli vurgu yaptığınız konulardan biri. Testler mesela meselesine önemli vurgu yapıyorsunuz ve Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı politikalarla ilgili olarak. Bu önümüzdeki döneme ilişkin önlemler konusunda ya da öneriler konusunda biraz ayrıntı verir misiniz? Şimdi bizim odalarımızdan ve kollarımızdan Türk Tekleri Birliği'ni besleyen bilimsel olarak besleyen kollardan ve bu dönem için oluşturduğumuz Türk Tekleri Birliği Covid izleme grubundan e, aldığımız bilgilerle raporumuzu hazırladık e, ve bu e, gruplardan gelen önerilerle de e, kısa vadeli ve uzun vadeli erimli e, önerilerimizi e, toparlamış durumdayız. Şimdi e, bu önlemlere bakınca ve e, son iki gündür e, medyada çıkan haberlere baktığımızda aslında şeffaflığın çok önemli bir orgu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü eğer e, hangi ilde kaç vaka olduğu, kaç şüpheli olduğu, kaç COVID pozitif, kaç test e, pozitif olmayan ama COVID düşünülen hasta olduğuna ilişkin bilgiler bilinmediğinde e, ve kamuoyuna bir yandan da e, önce 31 ilde daha sonrasında e, sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, sonra bu illerin sayısı azaltıldıkça Şöyle bir argo oluştuğunu fiilen görmüş durumdayız. Covid bu 31 ilde daha sonra bazılarında sorun çözüldü. Bizde sorun yok. Dolayısıyla biz rahat olabiliriz gibi. Oysa ki veriler şeffaf olsaydı her il kendi Covid hastalığı ile ilgili, Covid 19 hastalığı ile ilgili durumunu bilir ve o ildeki halk sağlığı uzmanları ee, ve tabip odalarının katılımıyla hangi önlemleri alması gerektiğini, hangi e, açılımları, yeniden açılmaları yapması gerektiğine karar verebilirdi. Ama ne yazık ki her şey çok merkezi olarak planlandığı için biz bilginin paylaşılmamasını pek çok ilde salgının yeniden ortaya çıkması biçiminde e, bir sonuca ulaştığını gördük. Ee, şey dışında olan iller e, sokağa çıkma yasağının e, seyahat yasağının olmadığı iller ne yazık ki bir rehavete düşmüş görünüyor ve buna bağlı olarak vaka sayıları hızla artmış durumda. Ve e, yine önlemlere ilişkin olarak e, baktığımızda insanla çok yakın temas halinde olan sağlık çalışanları yanı sıra Berber ve kuaförlerin açılması söz konusu oldu. En azından bunlar açılmadan önce bir test yapılıp bu insanların hastalıkları hastalıkta olup olmadıkları, taşıyıcı olup olmadıkları bilinebilir. Ve bizzat COVID pozitif olanlar en azından daha sonra, iyileştikten sonra açılmaları mümkün olabilirdi. Ne yazık ki tüm bunlar bize, tüm bunlar bize e, bu gevşeme sürecine ilişkin e, önlemlerin e, önlem demey, demeyelim onu e, gevşeme sürecine ilişkin yeniden açılmaları çok erken olduğunu düşünülüyor. Peki Sayın Güngör şimdi orta erimli öneriler faslında da e, yani 2020 yılının sonuna bu yılın sonuna kadar e, uygulanmasını talep ettiğiniz önlemler faslında da bu sağlıkta dönüşüm politikalarının gözden geçirilmesine ilişkin bazı önerileriniz var. E, bunları biraz açar mısınız? Tamam 
Tamam. Önce şunu belirtmek isterim. Her ilde il pandemi kurulları var. Bu il pandemi kurullarına tabip odalarının mutlaka katılması ve harp sağlığı uzmanlarının olması ve her önlemin her önlemin ve her açılma önerisinin bu kurullarda tartışılarak karar verilmesi ve il hıfzı sağ kurullarında tartışılarak karar verilmesinin çok kritik olduğunu düşünüyoruz. Bunlar biraz da işinin ehli olmayan, örneğin kişiler tarafından ticari baskılarla ya da başka hassasiyetlerle alınacak kararlar değil gerçekten. Tıp biliminin ışığında alınması gereken kararlar. Bunu öncelikle vurgulamak istiyorum. Sağlıkta dönüşüm programı e, e, 1980'li yıllardan itibaren e, sağlığın özelleştirilmesi Dünya Bankası'nın da önerisiyle e, bütün e, yer küreyi küresel ölçekte uygulanması istenen bir plandı. Ve Türkiye'de de bu 80'den beri e, uğraşılan e, siyasal iktidarların getirmeye çalıştığı bir uygulamaydı. Ama gerek Türk Tepleri Birliği, gerek sağlık alanındaki e, bazı sendikalar ve demokratik kamuoyu e, sağlığın özelleştirilmesinin e, tüm halk üzerinde ortaya çıkaracağı sonuçları görerek bunu karşı oldukça önemli direnç e, gösterdi. Bu, e, bu, bu bağlamda bağlamda, pardon <gülüyor> Selma Hanım, bu bağlamda son derece çarpıcı bir cümleyi raporunuzdan okumak istiyorum. Diyorsunuz evet. ki hastaneler işletme olmaktan çıkarılmalı yani para kazanan kurumlar olmaktan evet. çıkarılmalı. Döner sermaye sistemi dağıtılmalı. Hekim ve sağlık çalışanlarının ücretlerinin kaynağı genel bütçe olmalı, emekliliğe yansımalıdır. Evet, evet. Bunu talep ediyoruz çünkü sağlık bütün hastaneler ve aile sağlık merkezleri şu an işletme durumunda. Bu işletmelerin e, temel gelir kaynağı sosyal güvenlik kurumu ve diğer sigortalar. Bu e, SDK'dan gelirin döner sermaye gelirlerinin sosyal güvenlik kurumundan elde edilmesi işletme olmaktan çıkartmıyor. Ve burada ne yazık ki hastaneler ihtiyaca uygun sağlık hizmetini üretmek yerine gelir elde etmek, kendini çevirmek için, çevirmek gibi bir kaygıya düşüyor ve bu kaygı nedeniyle sağlığı koruyan, sağlığı geliştiren hizmetler yerine e, işletmeye gelir elde edecek hizmetlere yönelebiliyor ne yazık ki. Bu e, pandemiler yüzyılı dediğimiz 21. yüzyılda e, sürdürülebilecek bir şey değil. Çünkü pandemilerde siz, pandemiler sürecinde her şey COVID-19 döneminde olduğu gibi pek çok e, gelir getirebilecek işlemleri, e, estetik işlemler olabilir, e, daha farklı işlemler olabilir. Bunları ertelemek durumunda kalırsınız. Ve bunları göre oluşturamazsınız sağlık sisteminizi. Peki Selma Ve Hanım. Terk edilmeli evet. ve hızla ve hızla. Ee, sağ, hastaneler e, aile sağlık merkezleri işletme olmaktan çıkartılmalı ve e, oluşacak toplumda var olan sağlık sorunları ve gelecek sağlık risklerine bağlı olarak bir örgütlenmeye gidilmelidir. Peki. Bu örgütlenme de gelişmiş bir birinci basamak örgütlenmesini sağlık sistemine gerektirir. Peki Sayın Selma Güngör çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için sağ olun. Oldu bir şey değil iyi günler. Sağ olun.